나! 빈! 자, 看看这是谁？还认识吗？你好。你好。康阿姨，咱们大学宿舍的保洁阿姨，我当年跟康阿姨很熟的。康阿姨，阿姨，还认识这是谁吗？认不出来嘞。何赛，何赛，啊，赛赛，赛赛，何赛呀、啊？啊，娘哎，娘哎，我都认不出来嘞。你上大学的时候，那时候比现在瘦的多的多了。康阿姨啊，<笑>何赛现在就不愿意听别人说他肥。哎呦，虽然他确实很肥，挺好，挺好。哎，您坐，您坐，您坐。听啊，我是您的案子呀，这康健是谁啊？俺爹呀。哎呀，今年九十了，稀里糊涂的就签了这么个合同。九十了？嗯。这脑子还清楚吗？精神没问题吧？是不是老年痴呆了呀？这是。何赛，阿姨，您别在意，他就是想了解一下情况。我知道，我知道啊。那个，我找了校长老师了，都给我出主意了。呃，说我爹要是糊涂了呢，这个合同呃就无效了。可是我们家那老糊涂一点不糊涂呢，身体好着呢，口齿清楚，怎么看也不像有病的。哎呀，他就是让中介给忽悠了。不好意思打扰了，罗老师，姚江和他的律师到了。他有预约吗？有，我跟丽娜姐说了，就是约的今天。康阿姨啊，啊，这样我来了一个客户，要去先接待一下。你跟何赛说，您放心，我们一定替你讨回公道。哎，你忙你忙啊，你坐着，你坐着。哎哎，你忙你的哈。电话在响，骚扰电话。你都没接，怎么知道骚扰电话？打十几回了。今天的日程里有姚江吗？没有啊。有，丽娜姐，你看一下手机，我是在微信上跟你说的。对不起，我忘了。可以约到一块儿去了。等一下，你记得把康阿姨的合同复印一下。好，我现在就去。这两天你不是说要休假吗？我先不修了，罗老师。不用解释，不是你的错。不是啊，丽娜姐，我感觉她最近好像有点不大对劲儿，她经常魂不守舍的。你说是不是发生什么事儿啊？嗯，我就觉着这事儿不公道啊。不能这么欺负老年人呗！那爹就是多了，成天在家窝着，根本不知道外边的事情。他脑子里就觉着一百块钱，哎，多的不得了了，根本不知道房子的价格。他要知道的话，根本不可能签这种协议。咱俩地，咱就走法律程序了，知道吗？我已经到律师事务所了。像这种轻微瑕疵未告知消费者的，是否构成消费者权益法中的欺诈行为？这是本案的焦点之一。哎，哎，我接受个电话采访啊。康阿姨，您说，姑姑走了。啊，您说，您说啊。对，对对。你怎么可以让他哭着走了？你还指责我为什么让他哭着走？是你把他甩给我的，好不好？我没有把他甩给你，我是因为有其他的客户。你明知道康阿姨这个时间段会来，你干嘛还约其他的客户？我说了，我马上就回来。马上是多久？一分钟？五分钟？我等了你整整十分钟，你知道吗？律师出售的是时间，你把你自己的时间用作收费咨询，让我在这给你还人情啊？你把康阿姨当做人情，你把康阿姨当做情人啊？请你以后不要指责我没有拿你当朋友。难道你什么时候把我当做过朋友吗？是的，我曾经有过这个念头，也考虑过把你划到我朋友的候选名单里，但现在被彻底划掉了。鬼才相信，没错，因为你从来不知道什么叫相信。哎，康阿姨的合同就是这么签的，对吧？白纸黑字的，你让我怎么样啊
。喂，刘主编啊，毫无疑问，中介隐瞒了真实的市场价格。如果房主能够掌握到真实的市场价格，绝对不会签署这样的委托协议。老人的身体健康，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，而中介公司也不存在任何欺诈、胁迫的手段，或是趁人之危，所以。我方认为，这份带有佣金分成的房屋销售代理合同是有效的。法律最重要的，是维护公平正义，而不仅仅是判定合同的有效性。而这份销售合同，最不能让人接受的就是，原告是一位对中介表示完全信任的九十岁老人，而根据合同法第五十四条，可撤销合同，下列合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销：一、因重大误解而订立；二、在订立合同时显示公平的，而本合同就是基于重大误解订立，同时又显示公平。小罗哎。太谢谢你了，我你看我也不知道怎么表示你。大爷，我知道，如果您一定要谢呢，首先您得谢我们风主任，他很支持我们工作。然后呢，应该谢谢我的助理，就是他黛西。那句法律最重要的就是维护公平和正义，而不仅仅是判定合同的有效性，就是他说的。啊、哦哎，啊，这。哎呦，谢谢你！谢谢助理姑娘嘞，谢谢。哎呀，康、哎、阿、哎哎、姨，对不起啊，那个你们稍微打断一下。史上最贵退一赔三弃商案二审终审判决，被告赔偿原告十一万元，还承担了三十一万一千元的诉讼费。神反转，老大，我建议啊，嗯，呃，从现在开始，嗯，啊、我们应该形成一个传统啊，那就是每赢了一个官司。我们大家应该一起来庆祝一下。如果这样的话，罗宾律师一周就得开个 party。不不不，我是说呢，像这种啊重大的官司啊，实现了神反转的，我觉得这样应该形成一个我们的律所文化。我们要让公众知道，我们的律所是一个什么样的律所。我们要召开新闻发布会，同时呢，应该让主管部门知道。律律协呢，准备表彰罗宾律师。为他扶持弱势群体做出的努力，我们律所呢已经上报了总部管理委员会，准备晋升罗宾律师为高级合伙人。哇！恭喜恭喜恭喜！那我呢？我我我我刚刚为了咱们律所啊，打了一个神反转的官司，一千六百五十万呢！娘哎，一千六百五十万呢！啊，娘哎，呃。嗯，那个小罗啊，你看我我给你们多少钱合适哎？这个事儿当初咱们也没说好你。康阿姨，您这个不需要钱，我们对您是法律援助。嗯，法律援助是什么意思呢？就是说，是免费的，不要钱儿啊。是。娘哎，娘哎，小罗啊，谢谢你们了哈。康阿姨，不用老说谢，不用谢。这是我们应该做的。嗯，哎呦，真是谢谢你们嘞、啊，谢谢嘞啊,啊！那我们送康阿姨出去，好、哦，让她送走、啊。谢谢哈，谢谢，啊，康阿姨来，来。来你可以下班了，谢谢您。那我给您换杯茶吧。不用我换了。那我把茶杯，还有茶壶给您洗干净。不用洗啊。可这是您定的规则，我必须要洗干净。为什么要定制规则？你懂吗？定制的规则，就是为了遵循规则。不对，制定规矩，是一部分人制定规矩，然后让一部分人去遵守规则。他们从来不遵守规则，还说自己是不按常理出牌。他们是谁呀、啊？
我叔叔我的生日，门就开了。你别紧张，你家又不算什么国家机密。但我的住宅，受法律保护。准确的说，是受宪法保护。宪法第三十九条，中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。所以啊，那就请你不要知法犯法。那你告我呀，你就告我非法入侵他人住宅。行为人在未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅，或者经要求退出仍无故拒不退出的，原则上就已经构成非法闯入他人住宅，按理应立案予以追究。我在办公室没有答应的事情，在家也不会答应。那我就不离开了。你这是不讲理。我没打算来跟你讲道理啊。你去哪儿？我走啊！你为什么要走呢？现在是我闯入了你的住宅，你可以报警抓我。你已经劝我离开，但是我拒不离开。报警！我现在把你打幺二零。怎么了？我不想跟你缠扯，不行。我但凡能找到别的办法，我肯定不会再来求你。但是我没办法了，我一审输了。现在网络上、报纸上全都是我们的负面新闻，说什么这是史上最贵的汽车维权案。我们必须要上诉，二审对我们至关重要，我们不能被贴上不法商家的标签。我老公被气的，心脏病犯了，现在还在医院里躺着。我可以给你推荐律所、律师。我不要。你认识的律师我也认识，你推荐的律所我也能找到，但是我不信任他们。我们一审找的也是大律所的大律师，官司输了，他一点歉意都没有。那依你的意思，官司输了，律师要给你写一份检查？我不是这个意思。我自己也有律师证，所以你应该知道。我知道，我知道我们胜诉的机会渺茫。但是，哪怕只有一点点希望，我也要去努力。我们输不起，老平，我需要你的帮助。你可以去找何塞。何塞，你怎么想的把我推给他呀？何塞和汽车流通协会专家委员会比较熟。那有什么用呢？你们之所以一审被判赔一千六百五十万，是因为你们被认定消费欺诈。只要你们能够证明你们的行为不是欺诈行为，怎么证明？让何塞去找专家，说明 PDI 程序是行业惯例，是否告知消费者？并没有法律明文规定，并且更换车窗补漆行为，并不会对人身健康、安全构成潜在威胁或者实际损害，所以不构成行为欺诈。现在你可以走了，谢谢你，不客气。以后，我们可以做朋友吗？你还怨恨我？不，我不喜欢占朋友的便宜，但也不喜欢被朋友占便宜。
。你是怕我以朋友的身份占你便宜啊？不是朋友，谈不上占朋友便宜。我不会占你便宜的。二审胜诉之后，一千六百五十万就是我们付你的律师费。我们不怕花钱，我们注重的是商誉。就跟何赛谈吧。你确定？我确定。我突然觉得我没有很大胜算的可能。当然，我知道。那你为什么要给何塞送这么一个大礼包？因为我不想占这个便宜我不知道我会不会后悔。我不后悔。也不后悔什么？无论什么，只要过去的，我都不后悔。向你学习。心想事成。你知道我心里想的是什么吗？对不起，我还有工作，我真的好几个电话都没回。我听说了你跟女助理的事情。你想说什么？她比丽娜更适合你。你知道我们两个为什么不能做朋友吗？因为你不喜欢听到真话。谢谢你的酒，走了。什么事儿？我拨错了。你拨错一个电话有可能，但是连续拨错七八个，可能手机中毒了吧？自动播出的，对不起啊。不是真的有什么事儿吧？没事儿，晚安。